Jadi ini untuk mil STD-nya. Nah, di sini adalah contoh untuk mil STD. Nah, ini ada beberapa operasi sistem penarikan sampelnya. Karena AGL-nya tadi udah given ya, kita pakai yang 15% atau 0,15%. Jadi itu yang kita pakai data givennya. Kemudian inspection levelnya kita pakainya yang dua. Jadi nanti kalian lihat ini. Jadi misal MRP kalian untuk meja, untuk ukuran panjang meja ya, panjang meja. Misal MRP-nya itu lot size-nya kalau kalian lihat untuk periode pertama adalah 1000. Nah, di sini kalian cari lot size-nya. Losetnya karena 1000 berarti dia di antara 801 sampai 1300. Nah, di situ kita lihat, kita udah menentukan kalau inspection levelnya kita pakai yang level 2. Berarti kita lihat kodenya adalah G. Nah, setelah kita menemukan kode G ini, terus kita ke bawah, kita cek. Nih ya, sampel size code letter adalah kode G. Berarti nanti kalian menghitung asetkan samplingnya itu menggunakan sampel size sebanyak 15 dan nanti kalian generate atau menarik data random generatornya itu adalah sebanyak 15 sampel. Kemudian kita cek tadi yang AGL-nya adalah 0,15 atau 15 persen. Nah ini dicek, ini adalah untuk menentukan K, di mana nanti K-nya itu juga untuk perhitungan aset sampling. Jadi kita udah punya ini ya, udah punya angka, sampel size-nya adalah 15, kemudian K-nya kita adalah 2,32. Nah, itu dipegang dulu. Habis itu, kita kembali untuk perhitungannya. Nah, jadi udah dapat nih, untuk K sama sampel size-nya. Nah, karena udah dapat, berarti 15 data yang harus kita generate. Maka, kita mengumpulkan data dengan melakukan random generator random generator dengan nilai real atau float masih ingat kan tipe data real atau float itu berarti adalah tipe data yang uh, desimal jadi koma koma nah ini saya beri contoh untuk random generator sebenarnya terserah ya mau pakai uh, online itu banyak nah ini saya contohkan untuk yang salah satu yang saya pakai untuk data inspeksi part yang didapat berdasarkan jumlah sampel yang didapat dari mil std empat satu empat Misal panjang meja realnya, jadi kalian punya kan data masing-masing ini ukuran part kayak panjang meja berapa, kemudian apa namanya panjang rangka atau penutup samping penutup ada kan, ada datanya kan, harusnya di modul eh, PTIT satu. Gimana teman-teman, ada datanya kan? Kalau ada, nah, kalau ad, kan harusnya ada ya. Jadi misal eh, panjang meja kalian itu adalah 150 cm. Jadi kalian melakukan random number, random numbernya itu dengan rentangnya adalah dikurangi satu sama ditambah satu. Jadi 149 sampai 151 cm. Nah kita cek. Ini saya ajarin singkat juga buat yang random generatornya. Kita hmm. refresh dulu. Nah, ini dia itu bisa integer, bisa real. Nah, untuk yang ini kita yang real dulu. Jadi yang desimal, tadi kan minimum value-nya itu adalah 149. Maksimum value-nya kita pakai 151. Jadi, berapa jumlah angka yang mau kalian generate? Nah, itu kan tadi kita 15 kan, sampel size -nya. Kita 15, dan ini delimiternya kalian pakai koma. Kalau yang space, ini nantinya adalah integer. Kalau koma, nanti munculnya yang real. Real sama integer sih, dia nanti munculnya. Kita coba. Generate. Nah, ini nanti akan keluar hasilnya. Oh, sorry. Ternyata maksimalnya 10. 
Nah, ini kan salah satu kelemahannya ini ya, uh, untuk website ini, jadi maksimal 10. Jadi, kalian coba kalau misalnya nanti nemu <tuh> untuk website yang bisa lebih dari 10 untuk generate number-nya. Ini saya contohkan 10 dulu, biar kelihatan. Nah, ini di sini. Sorry, sorry, Ada error kemarin bisa tak coba. Story jadi begini. Sorry, kayaknya kena history di punya saya. Jadinya apa? Dia nggak mau untuk koma koma untuk desimal main coba bisa coba tak pakai krum Ini saya coba pakai Chrome, kena story lagi ya. Semoga tidak kena. Hmm, kena histori lagi. Jadi harusnya itu nanti dia keluar koma-komaan. Nanti coba saya cek lagi. Kalian atau punya atau menemukan untuk yang random generator yang bisa ini ya, bisa apa namanya pakai angka real atau integer. Nanti biasanya keluar. Dia kemarin saya coba bisa jadi ada 10 data misalnya itu nanti dia ada 149,1 140 berapa lah terus kalau misalnya kalian udah dapat kalian ini me, apa ya saya menetapkan untuk batas atas dan bawah toleransi ukuran untuk seluruh material nah ini untuk seluruh material saya juga kasih given jadi eh, untuk batasnya plus minus 0,75 dari ukuran real Nah, ini nanti dimasukkan untuk perhitungan acceptance sampling. Jadi, batas atas dimensi part. Nah, ini berarti kan ukuran realnya itu di 150, misal panjang meja kalian. Berarti batas atas dimensinya ada 150 ditambah 0,75. Berarti 150,75. 
Kemudian batas bawahnya adalah 150 dikurangi 0,75. Berarti 149,25 ya. Nah, jadi kayak gitu kita sudah menentukan batas atas dan batas bawahnya. Terus kita menghitung X bar bar. Nah, jadi nanti ada sigma X bar dibagi sama N. Dibagi sama N itu maksudnya eh, yang tadi sampel size tadi ada 15. Nah, ini sigma X bar-nya itu adalah 15 data tadi di average atau di apa di rata-rata. Nah, rata-ratanya itu dibagi sampel size-nya lagi. Jadinya adalah X bar bar. Nah, untuk menghitung standar deviasi nanti kan bikin tabel. Jadi ada yang data nilai X bar bar sama data aslinya, data random, data random terus data X bar bar, terus data X bar-nya, nah ini kan jadinya untuk menghitung standar deviasi adalah akar eh, sigma X bar dikurangi X bar bar, terus dikuadratkan dibagi N min 1, N-nya kan tadi 15, dikurangi 1, berarti dibagi 14, nanti ketemu standar deviasinya berapa. Kemudian kita menghitung nilai ZU, nilai ZU adalah USL dikurangi X bar bar, dibagi S, Nah ini USL ini adalah batas atas. Kemudian yang S ini tadi ini ya, yang standar deviasi, jadi nanti dihitung. Terus ZL, ZL katanya adalah batas bawah. X bar bar dikurangi batas bawah dibagi S. Nah jadi kalian nanti bikin tabel kayak gitu, terus bisa dihitung. Jadi hitungnya ini gampang ya, X bar min X bar bar ini. Nah, terus di sini untuk ketentuannya ZU lebih besar dari K dan ZL lebih kecil dari K. Jika ZU dan ZL lebih besar dari K, maka lot diterima. Berarti lotnya itu diterima. Berarti lolos QC. Enggak ditolak ya. sampai sini ada yang ditanyakan enggak? Mungkin masih bingung. Jadi ini saya record nanti bisa dilihat lagi. Ada yang ditanyakan untuk acceptan sampling? Sambil Bu, itu yang expert itu dari mana? Expert. Mm, yeah. Expert ini tahu dari. Kalau expert ini tadi kan tadi datamu. Misalkan tadi saya contohkan ada 15 sampel. Nah, dari data 15 sampel itu tuh di rata-rata. Itu kan jadi expert. Yeah, yeah. Nah, jadi expert bar ketika expert ini dibagi lagi sama sampel size-nya. Nah, ini jadinya expert bar. Jadi ini adalah rata-rata data dibagi sampel size. Jadinya X bar bar. Nanti dibikin tabel aja. Jadi itu lebih gampang. Saya sambil nyoba ini. Kok bisa nih? Ada yang ditanyain lagi enggak? Belum. Oke, kita lanjutkan. Oke. Kemudian ketika sudah menghitung asepten sampling. Ini laptop saya kan enggak tak matiin di berapa hari. Gitu. Habis itu kita menghitung untuk yang eh, tadi ya, yang picat atau peta kendali P. Kalian harusnya udah bisa ngitungnya, karena kan kemarin pakai P ya. 
Pica juga ada yang di PTIT2. Ini juga sama. Jadi praktikan mengumpulkan data inspeksi part sejumlah 30 sampel. Jadi ini kita nggak pakai. Ada, ada. Jadi ini kita nggak pakai uh, mil STD lagi karena beda perhitungan. <tuh> Untuk yang picat kita pakainya 30 sampel. Data yang dibuat adalah data jumlah inspeksi sebanyak 15 buah. Jadi nanti ada 30 sampel 1 sampai 30. Nah, per sampel itu kalian ngecek ada 15. Jadi nanti kalian bikin tabel sampel 1 sampai 30 terus sebelahnya adalah uh, data inspeksi ada 15 buah itu berarti dari 1 sampai 30 itu 15 semua isinya. Kemudian tabel yang sebelahnya itu kolomnya adalah uh, defect. Nah, itu melakukan random generator lagi. Jadi nanti di random defect-nya jadi minimal minimum angkanya itu satu, maksimum angkanya ada 15, kemudian kalian random pakai integer. Itu satu angka aja berarti. Kalau satu angka, nah kalau satu angka ini saya bisa contohin kalau pakai ini. Nah, tadi kan ada 15 sampel 15 kita generatnya satu karena kan data defect nah dari, jadi intinya dari 15 eh, barang itu ketika diinspeksi itu defectnya berapa sih dari 15 itu nah ini kita coba generate dia pakainya integer Nah, ini ketemu dari 1, 5, 1 sampai 15. Hasilnya adalah 4. Nah, berarti defect-nya untuk sampel size 1 dengan inspeksi size-nya adalah 15, defect-nya itu ada 4. Nah, itu nanti kalian bikin apa namanya tabelnya biar gampang. Nah, itu nanti kalian random sebanyak 30 kali. Itu per part ya. Jadi nanti kalian menghitung picatnya itu adalah ada sejumlah part yang kalian pakai kan kemarin ada meja permukaan permukaan meja terus sisi samping kanan kiri sisi belakang laci terus sama CPU ya kalau nggak salah saya kalau lupa terus rangka kayaknya gitu kayaknya ada tujuh berarti kalau misalnya memang tujuh part itu berarti kalian hitung ada tujuh picat kalau yang pecatnya, kalau yang aset dan sampling nanti saya jelasin soalnya untuk pembagian kelompok. Terus saya kembali lagi. Oh belum tak share ya sorry. Jadi ini ya. Saya bisa tak share. Yang tadi-tadi kan ada 15, nah, berarti dari 1 sampai 15, berapa yang di-generate satu aja buat tahu defect-nya. Jadi dari 15 part, 5 jumlah 15 itu di-generate, itu ada berapa defect-nya. Kita generate. Nah, ini 15, berarti dari 15 itu yang di ada 15. Ini jelas nggak ini sih biasanya, jelas nggak lolos. Jadi harus di uh, analisis pakai Fishbone sama Five Ways biasanya. Karena di sini udah langsung yang resultnya 15. Biasanya outlier, ya, keluar dari batas atas sama bawahnya. Nah ini nanti bisa jadi analisis. Kenapa misalnya permukaan meja? Lalu permukaan meja yang di kok bisa sampai 15 itu kenapa? Oh mungkin, uh, apa namanya? Ketika di fishbone itu mungkin dari segi mainnya si main ini apakah memang e, ternyata orang baru atau gimana nah, kayak gitu itu bisa dianalisis di fishbone. Dan nah, ini misal kita random lagi coba untuk yang sampel size kedua. Nah ini yang keluar adalah 9. Nah, berarti e, dari 15 
jumlah 15 itu yang di fake ada 9 kayak gitu jadi kalian nanti satu-satu gitu untuk di fake-nya terus kita kembali ke modul nah setelah kalian bikin random generatornya dibuat peta kendali picat untuk masing-masing material jadi picatnya nanti untuk masing-masing material ngitung rasio ketidaksesuaian itu per sampel jadi sampel pertama, sampel kedua lah ini PI itu berarti per sampel P1, P2, P3 sampai 30 jumlah ketidaksesuaiannya itu yang jumlah defect tadi dibagi jumlah yang diperiksa tadi kan yang pertama 15 ya yang, yang di pack 15, yang diperiksa juga 15. Berarti PI-nya ini satu berarti total di semua. Terus yang kedua tadi kan 9, yang keluar yang di pack 9 dibagi 15. Kemudian ada center line. Ngitung center line, ngitung UCL, LCL untuk pembuatan grafik peta kendali. Jadi jika terdapat data yang keluar dari batas kendali, langsung lakukan analisis penyebab masalah. Ada analisisnya Fishbone sama 5WC berdoa. Semoga nggak banyak yang keluar batas kendali dari 7 atau berapa part itu. Ini untuk center line-nya, ini udah tahu ya ngitungnya. Harusnya udah tahu sih, soalnya yang kemarin udah ngitung. Untuk pijat ada yang ditanyakan? <tuh> peta kendali harusnya udah mungkin yang agak bingung yang tadi generate uh, random numbernya saya saya lihat uh, laporan kalian itu ya sama hitungnya cuma yang ini part kalau yang kalian kemarin itu adalah finish good nah, bedanya cuma itu ini berarti ngitung satu-satu per partnya terus menghitung biaya kualitas jadi di sini saya udah kasih rumus semua kalian tinggal masukin jadi di sini ada biaya sewa misal untuk ketika kalian uh, melakukan inspeksi di perusahaannya itu butuh ruangan sendiri. Nah, ruangan sendiri itu biaya sewanya per tahun berapa. Nanti ditambah biaya konsumsi per minggu dikali 4. Lagi ketik-ketik Nah, di sini untuk biaya sewanya itu per tahun berapa? Kemudian ditambah biaya konsumsi per minggu. Jadi misal kalau di pabrik itu kan makan siang dapat makan ya biasanya. Nah, untuk seminggu itu tuh habis berapa? Tiap makan siang misal selama lima hari itu tuh untuk makan siang tuh butuh tujuh ribu misal. Jadi sehari itu lima belas ribu untuk makan siangnya. Nah, itu berarti biaya konsumsinya 75.000 dikali 4. Berarti 75.000 dikali 4 ini adalah biaya konsumsi selama sebulan. Kemudian dikali 12 selama setahun. Jadi ini adalah biaya perencanaan kualitas. Kemudian di sini ada sertifikasi training ini. Jadi untuk menurut data badan standarisasi dan sertifikasi pekerja untuk pelatihan assembly line Training didapatkan paket dengan harga Rp 2.650.000 per orang untuk 6 bulan sekali. Biaya pelatihan operator sama dengan Rp 2.650.000 tadi dikali 2, karena kan 6 bulan, kita kan patahnya setahun ya. Jadi dikali 2, dikali jumlah orang SK. Jadi itu ketika di line assembly, itu butuhnya berapa orang? Jadi nggak boleh assembly meja tuh kalian butuhnya berapa orang sih untuk bikin assembly meja ini? Nah, ini nanti dikalikan jumlah orang SK-nya. Kemudian ada biaya penilaian. Di sini ada biaya peralatan, jumlah operator QC tadi dikali harga alat. Nah, untuk alat untuk mengukur meja kalian itu tuh butuhnya apa? Nah, itu kalian kalian bisa browsing. Nah, itu alatnya berapa harganya, namanya apa. Nah, ini dikalikan sama jumlah operator QC-nya. Misal memang kalian butuhnya adalah 3 atau 4 orang, nah, itu berarti dikali sejumlah operatornya. Kemudian ada biaya kalibrasi. Ini jumlah alat dikali biaya kalibrasi. Nah, ini kalian bisa cek di www.b4t.co.id, nanti biaya kalibrasi alatnya itu yang kalian pakai itu tuh berapa. 
Nah, jumlah alatnya juga berapa yang ditanya. Biasanya jumlah alat itu adalah berdasarkan jumlah operator. Biasanya kan satu orang megang satu. Kemudian biaya pengujian, gaji operator per bulan, pakai UMP daerah, kudus. Kalau kalian di kudus, perusahaannya kan kemarin udah bikin kan visi misi dan lain-lain itu profil perusahaan. Nah, kalian profil perusahaannya itu di mana? Misal di kudus, ya berarti kalian cari UMP daerah kudus itu per bulan berapa. Terus kemudian dikali banyak operator, tadi ya, yang diusi itu ada berapa? Dikali 12 selama satu tahun. Kemudian ada perawatan alat ukur, sama dengan 12 bulan dikali 50 ribu. Jadi kalau misalnya alat kalian tuh butuh perawatannya gampang apa susah, gitu. biasanya kan tergantung. Jadi makanya saya bilang opsional, boleh berapa aja sih tergantung alatnya. Kemudian biaya kegagalan internal. Kegagalan internal itu adalah kegagalan yang terjadi di dalam. Misal defeknya di, dikarenakan oleh operator atau ketika material handlingnya itu dia salah atau sempat jatuh kayak gitu terus menimbulkan defek harus di uh, kan ada downgradingnya kan berarti downgrading dari kualitasnya ini downgrading costnya ini data gipennya adalah sepuluh persen dikali biaya material ini yang udah tahu kalian. Jadi material meja kalian ada kayu plus besi itu tuh harganya berapa? Biaya material aja loh ya. Beli kayunya, beli besinya itu mentahannya itu berapa? Jadi belum jadi total semua. Cuma biaya material tok. Terus dikali JIP satu tahun. Data kalian ada JIP. Saya kemarin ngecek beberapa laporan teman-teman. Ada data JIP silahkan dicek lagi. Kemudian ada biaya rework. Biaya rework ini adalah yang harus dilakukan ketika defect tapi masih bisa diperbaiki. Nah ini berarti ada pembuatan ulang kan, kayak benek lagi lah. Nah itu 15% dikali JIP satu tahun sama dikali biaya rework satu produk. Untuk rework kalian tuh menghargai si bapak-bapak yang rework ini tuh berapa? Nah kalau rework itu kan nggak full ya, maksudnya nggak bikin full dari awal gitu. Paling memperbaiki apa, misal peliturnya ada yang kegores atau apa terus nambahin pelitur kayak gitu itu biaya reworknya itu berapa itu opsional dari kalian nah ini untuk biaya gak gampang sih menurut saya kalau yang biaya-biaya mungkin yang agak ribet itu yang di asetan sampling sama peta kendalinya ketika kalian ternyata ada yang outlier atau keluar itu berarti harus dianalisis nah untuk yang pembagian part untuk asetan sampling ini asetan sampling kalian ngitung dua aja, dua part. Misal, untuk kelompok satu, ada Sahrul, ya, ada Tulfia, Diat, Wahyu. Nah, ini kan kalian misal tadi ada tujuh part. Nah, ini dibagi. Tujuh part itu dibagi yang MRP-nya ada. Karena kita kan pakai satu, ini ya, satu produk punyanya si kelompok lima, kalau nggak salah. Nah, ini kalian cek yang ada MRP-nya yang mana. Kayaknya nggak semua meja itu ada lacinya. Yaitu kalau misalnya kalian nggak ada MRP si laci, ya udah berarti lacinya ditinggal. Jadi tergantung MRP kalian. Jadi dari misal dari tujuh part tadi itu berarti berkurang satu, nggak ada laci, berarti ada enam part. Enam part dibagi tiap anak ini satu dua tiga empat lima enam. Kebetulan sama-sama enam. Tapi kalian jatahnya adalah dua. Jadi enam itu beda-beda semua, terus ditambah satu part lagi yang sama. Kan MRP-nya kalian beda-beda per anak tuh ngitung MRP kemarin. Nah, harusnya beda hasilnya. Jadi meskipun partnya sama, tapi hasilnya beda karena MRP-nya beda. Nah, jadi misal ini si Sahrul dapat permukaan meja, si Lia dapat samping kanan, Adit dapat samping kiri, kemudian Lutfia dia dapat yang belakang. Terus Dian dapat yang CPU, terus Wahyu dapat yang rangka. Nah itu, berarti si Sahdul nanti nambah, kalau habis permukaan meja, terserah dia mau nambah apa. Misal nambah yang samping kanan, si samping kanan, terus lihat tadi kan si samping kanan, berarti nambah apa. Si samping kiri, misal sekalian, lah itu. Jadi asetan samping kalian cuma hitung dua. Yang penting, semua part itu udah kehitung sama masing-masing orang dalam satu kelompok. Paham nggak sampai sini? Apa bingung? Untuk pembagian partnya. Jadi ngitungnya dua kok. Untuk asetan samping masing-masing orang. Ada yang bingung? 
untuk pembagian part aset yang sampling. Kalau diem berarti saya anggap bisa semua ya. Paham semua ya berarti. Oke, kalau paham semua alhamdulillah. Jadi silakan nanti masing-masing eh, anak untuk membagi aset tank sampling-nya partnya dapat yang mana. Jadi sesuaikan sama MRP kalian. Kalau ada part yang enggak ada MRP-nya, berarti tidak usah dihitung kayak laci. Saya yakin laci itu enggak semuanya. Tapi kalau CPU samping kanan samping kiri, mungkin samping belakang juga ada yang ada ada yang enggak. Jadi tergantung itu MRP-nya. Kalau memang yang enggak ada, enggak usah dihitung. Karena kita butuh data MRP untuk aset dan sampling. Itu sih kalau yang saya bahas untuk modul ini. Kalau memang nanti ada yang perlu ditanya, silahkan ditanyakan aja. Enggak apa-apa, bisa ke asisten atau bisa ke grup. Itu enggak masalah. Nah, ini kita cari sama-sama lagi ya untuk yang random generatornya bisa dengan nilai real koma-koma desimal. Jadi untuk yang acceptance sampling kita butuh yang koma-komaan ini karena eh, ininya apa rentangnya itu pendek. Jadi butuhnya yang desimal. Kemudian untuk asistensi saya serahkan ke asisten. Jadi nanti silahkan asisten gimana eh, untuk sistem asistensinya yang jelas nanti tiap Minggu saya minta progresnya, jadi untuk minggu depan misal sesuai jadwal aja, kelas A berarti Kamis jam 14.30 ke jam 14.00 saya lupa. Nah itu nanti saya uh, tetap mengadain Zoom, nanti kalian gimana progresnya, apa yang perlu ditanyakan lagi silahkan bisa di situ untuk kejelasan progres. Yang penting itu kalau saya itu ada progresnya, jadi enggak kayak kemarin lagi di jar -jar no, ternyata apa dan enggak ngerjain masih banyak yang pending sampai sekarang belum selesai. Nah, yang jelas saya minta progres biar kalian tepat selesainya. Jadi semua bisa ikut proses. Agak dikebut. Kemudian kalau yang kelas B itu berarti Jumat pagi yaitu saya fasilitasi untuk melaporkan progresnya masing-masing. Jadi kalau memang ada yang perlu ditanyakan silahkan atau bisa asistensi langsung sama asistennya. Ini maksimal banget ya tanggal 30 itu harus, harus sudah selesai semua modul 1, 2, 3 jadi hati-hati yang modul 1 pun belum ACC itu ini ngos-ngosan banget ini karena cuma tinggal 3 minggu kok jadi harus selesai kemudian modul 2 yang belum selesai tolong segera diselesaikan karena ini udah numpuk lagi modul 3 tanggal 30 kita harus sudah selesai semua jadi ketika uas kita langsung mengadakan post test Kemudian besok Sabtu kita pretest yang modul 3 ini. Kalau teman-teman bisanya jam berapa untuk hari Sabtu? Pagi, siang, sore. Ada kuliah enggak? Enggak ada, Bu. Berarti bisa jam berapa aja ya? Oke. Jam 7 pagi, Bu. Yalah, tenane Gus, gue paling rung. Jangan, Bu. <laughs> nah, iya, bagus ke paling rung. Ya, paling sekitar jam 9. Pas A, jam setengah 11. Ada matkul, Bu. Jam setengah 11. Mulai ini. Mulai apa selesai? Iya, Bu. Jam, mulainya jam setengah 11. Oh, ya, jam 9. Matkulnya Pak Rangga. Hmm. Jam 9. Ini saya keluarin soalnya. Jadi nanti ya ini aja Google apa sih Google Form. Jadi biar ada ada kendala. Bu saya pagi tidak bisa. Mana? Pagi tidak bisa bu saya. Nah, terus siang. Ya. Yeah. Yeah, <laughs> bisa bu. Kalau yang kelas A selesai jam berapa Pak Rangga? Jam satu. Jam satu. Ya berarti setelah jam jam 2 lah ya. Cuma 15 menit paling kayak kemarin peritas kemarin. Enggak lama-lama. Jam 7 ya, aja Bu. Ada apa -apa. Lebih lah jam 7 apa jam 2. <laughs> Tenang jam 7. 
Nek jam itu aku mau lo ya, engkau nasi ngomong, bu saya ketiduran, bu saya belum bangun, bu sering banget itu kalau pagi mesti. Jam dua ya? Ya bu jam dua. Jadi jam tujuh bu bangun pagi, nyihatkan. Ya, ya. Bagus. <laughs> Khusus bagus jam 7. Ayo, jam 2 ngomong. itu tidur siang kok. <laughs> ya, jam 2 aja. Jadi nanti saya post untuk Google Form-nya. Bisa diisi di situ biar gak banyak kendala. Oh, jadi Senin kalian bisa langsung nyicil untuk laporannya gimana-gimananya. Jadi gercep lah kalian. Ini semetak banget nih. mengerikan. Kamu sendiri jadwal yang ngeri ya? Mas tengah. Hmm? Kenapa? Kenapa, Gus? Ada yang ditanyakan nggak? Belum, Bu. Belum.